హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఎక్స్ప్లర్ట్ సో నా లాస్ట్ వీడియోలో గేమ్ డెవలపర్ ఎలా అవ్వాలి అన్న దాని గురించి మాట్లాడాం సో కోడింగ్ అండ్ గేమ్స్ ఇవి రెండు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి గేమ్ డెవలప్మెంట్ పర్ఫెక్ట్ రూట్ అవుతుంది మరి అలాంటప్పుడు కోడింగ్ కాకుండా కొంచెం క్రియేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అట్ ది సేమ్ టైం గేమ్స్లో వర్క్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి గేమింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో గేమ్ డిజైనర్ అండ్ గేమ్స్కి రిలేటెడ్ అదర్ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అండ్ వాళ్ళ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమై ఉంటాయి శాలరీస్ ఏంటి సో అవన్నీ ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం సో వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చేసిన టూ వీడియోస్ మీకు ఇంకా చూడనట్టయితే వీడియో లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను డెఫినెట్గా చెక్ చేయండి ఇంకా స్టార్ట్ చేసేద్దాం అసలు ఫస్ట్ గేమ్ డిజైనర్ అంటే ఎవరు సో ఇలా ఇలా ఉండాలి మన గేమ్ అన్న ఒక ఐడియా నుంచి దాన్ని ప్రాపర్గా విజువలైజ్ చేస్తూ ప్రోగ్రామర్ యానిమేటర్ ఆర్టిస్ట్ ఇలా కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ని టీమ్ అప్ చేసి వాళ్ళ హెల్ప్తో ప్రాపర్ ప్లానింగ్తో ఆ గేమ్ ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళే గేమ్ డిజైనర్ సో ఒక గేమ్ డిజైనర్ రోల్స్ ఏమై ఉంటాయి అని అంటే అది మీరు ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీరు పనిచేసేది చిన్న కంపెనీ అయితే కనుక అక్కడ మీకు డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉండొచ్చు లైక్ ఆ గేమ్కి స్టోరీస్ రాయడం క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఉన్న బ్యాక్ స్టోరీని డెవలప్ చేయడం డైలాగ్స్ ఇవ్వడం అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ గేమ్కి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ స్కోరింగ్ సిస్టమ్ సెట్ చేయడం లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీని డిటర్మైన్ చేయడం అండ్ ఆ గేమ్లో ఉన్న ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ బిల్డ్ చేయడం అండ్ ఇంకా స్కిల్ ఉంటే మీరు స్క్రిప్టింగ్లోను డిజిటల్ ఎడిటింగ్లోను టెస్టింగ్లోను కూడా ఉండొచ్చు సో అదే మీరు ఒక పెద్ద గేమ్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నట్టయితే అక్కడ ఎంతోమంది గేమ్ డిజైనర్స్ గేమ్ డెవలపర్స్ ఆల్రెడీ ఉంటారు సో అక్కడ ఏంటంటే ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ మీద వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది మీ స్కిల్ని బట్టి డిఫరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకవేళ గేమ్ మెకానిక్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ మీద బాగా అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నట్టయితే మీరు గేమ్ ప్లే డిజైనర్గా వర్క్ చేస్తారు సో అదే ఈ యుఐ యుఎక్స్ డిజైనింగ్ మీరు చేయగలిగితే కనుక యుఎక్స్ డిజైనర్గా వర్క్ చేయొచ్చు బట్ గేమింగ్లో యుఎక్స్ డిజైనర్ ఎక్కడ వస్తారు అని అంటే మన గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు చాలాసార్లు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కమాండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అలాంటి టైంలో ఆ కమాండ్స్ అనేవి ఆడే వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థం అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అర్థం కావాలి కదా అని చెప్పేసి పెద్ద డాక్యుమెంట్ ఇస్తే అది ఎవరు చదువుతారు చదివే ఓపిక ఎవ్వరికీ ఉండదు అట్ ది సేమ్ టైం చదవకుండా ఆడితే గేమ్ అర్థం కాక వెనక్కి గేమ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది సో టెక్స్ట్ షార్ట్గా ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం గేమ్తో సింక్ అవ్వాలి అండ్ ప్లేయర్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఈ యుఎక్స్ డిజైనర్స్ వస్తారనమాట సో వాళ్ళు ఆ టెక్స్ట్ని ఏ విధంగా డిస్ప్లే చేస్తే బాగుంటుంది లేదా స్కోర్ బోర్డ్కి ఎలాంటి ఇంటర్ఫేస్ అయితే బాగుంటుంది సో ఇలా ఒక మంచి ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయడానికి వీళ్ళు ఉంటారనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెల్ డిజైనర్స్ సో లెవెల్ డిజైనర్స్ అంటే ఒక గేమ్కి సంబంధించిన యాక్షన్స్ అందులో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీటన్నిటికీ సంబంధించి కొంచెం డీప్గా వెళ్తారనమాట అండ్ ఇంకా గేమ్లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ ఏంటి వాటిని డిజైన్ చేయడం అండ్ ఆ క్యారెక్టర్స్కి ఉండే యాక్షన్స్ ఏంటి అవి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి సో వీటికి సంబంధించిందంతా కూడా లెవెల్ డిజైనర్స్ చూసుకుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైటర్ సో ఒక గేమ్ రైటర్ వచ్చేసి ఆ గేమ్కి రిలేటెడ్ స్టోరీ అంతా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గేమ్లో ఒక మాన్స్టర్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ మాన్స్టర్ లుక్ అనేది ఒక ఆర్టిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ మాన్స్టర్కి నేమ్ అసలు అది ఎందుకు మాన్స్టర్ అయింది దాని యాక్షన్స్ ఏంటి అండ్ ఆ మాన్స్టర్ని ఓడించడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఓడించకపోతే ఏమవుతుంది ఇదంతా కూడా రైటర్ రాయాల్సింది అనమాట సో ప్రతి కంపెనీలోనూ ఇవే రోల్స్ ఉండాలని లేదు కొన్ని కంపెనీస్లో వీటికంటే ఎక్కువ రోల్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని కంపెనీస్లో అసలు ఇన్ని రోల్స్ ఉండకపోవచ్చు ఒక గేమ్ డిజైనరే ఇవన్నీ చేయొచ్చు సో మీరు వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది అబౌట్ గేమ్ డిజైనర్ అండ్ గేమ్ డిజైనర్ రూల్స్ సో ఇప్పుడు గేమ్ డిజైనర్ ఎలా అవ్వాలి అనేది చూద్దాం సో ఒక గేమ్ డిజైనర్ అవ్వడం కోసం ఏం చదవాలి అని అంటే సో ఫస్ట్ మినిమం ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ బట్ అలా అని ఈ స్పెషలైజేషన్లోనే చేయాలి కంపల్సరీగా అని అయితే ఏం లేదు
అప్పుడు మీరు బిఎస్సి ఇన్ గేమింగ్ గ్రాఫిక్స్ ఆర్ యానిమేషన్ చేయొచ్చు లేదా బ్యాచిలర్స్ ఇన్ మీడియా యానిమేషన్ అండ్ డిజైన్ చేయొచ్చు బిఎస్సి ఇన్ యానిమేషన్ గేమ్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు బ్యాచిలర్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఇన్ యానిమేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఇన్ డిజిటల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ యానిమేషన్ ట్రై చేయొచ్చు సో డిజైనింగ్ ఫీల్డే కాకుండా గేమింగ్లో క్రియేటివ్ సెక్టార్లో ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంది అది ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సో మనకి గేమ్స్లో కనిపించే ఎన్విరాన్మెంట్స్ కానీ లేదా త్రీ డి మోడల్స్ కానీ యానిమేషన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఈ ఆర్టిస్టే తయారు చేస్తారనమాట సో ఈ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లోనూ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి లైక్ త్రీ డి మోడలింగ్ ఆర్టిస్ట్ త్రీ డి మోడలింగ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే మనకి గేమ్స్లో కనిపించే త్రీ డి యాసెట్స్ అంటే లైక్ క్యారెక్టర్స్ కానీ వెపెన్స్ కానీ వెహికల్స్ కానీ అవన్నిటిని తయారు చేస్తుంటారనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్టిస్ట్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్టిస్ట్ అంటే మన గేమ్కి తగ్గట్టు వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ని డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో మనం చాలా గేమ్స్ ఆడుంటాం కొన్ని ఏమో బ్రైట్గా బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కొన్ని ఏమో హారర్గా భయంకరమైన ప్లేసెస్ ఉంటాయి సో ఇలా అక్కడ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తారనమాట ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యానిమేటర్స్ సో యానిమేటర్స్ ఆర్టిస్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్కి లైఫ్ ఇస్తారనమాట అంటే వాటికి మూమెంట్స్ ఇవ్వడం లేదా డిజైన్ చేసింది క్యారెక్టర్స్ అయితే వాటికి ఎమోషన్స్ ఇవ్వడం సో ఇలా యానిమేట్ చేస్తుంటారనమాట అండ్ ఫైనల్ వన్ వచ్చేసి సౌండ్ డిజైనర్ సో సౌండ్ డిజైనర్స్ గేమ్స్ కోసం సౌండ్ ట్రాక్స్ డిజైన్ చేస్తారనమాట అంటే అవి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు లైక్ గన్ షాట్ ఫుడ్ స్టెప్స్ హెవీ రెయిన్ సో ఇలా ఇలాంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఆ గేమ్ కోసం మ్యూజిక్ సౌండ్స్ ఇస్తుంటారనమాట సో ఇది సౌండ్ డిజైనర్ రూల్ సో ఇవి మనకి ఆర్ట్ ఫీల్డ్లో ఉన్న సమ్ ఆఫ్ ది జాబ్స్ సో మరి ఈ జాబ్స్ చేయడానికి మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడమే అంటే సపోజ్ మీరు యానిమేటర్ అవ్వాలనుకుంటే యానిమేషన్ కోర్స్ తీసుకొని యానిమేషన్స్ బాగా నేర్చుకోవడం లేదా త్రీ డి సైడ్ వర్క్ చేయాలి అని అనుకుంటే త్రీ డి మోడలింగ్లో స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి సో ఇలా మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే మీరు ఆ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేయొచ్చు శాలరీ సో ఒక గేమ్ డిజైనర్కి యావరేజ్ శాలరీ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఇయర్ టాప్ రిక్రూటర్స్ సో ఒక గేమ్ డిజైనర్కి మన ఇండియాలో ఉన్న టాప్ రిక్రూటర్స్ వచ్చేసి టూ పై ఇంటరాక్టివ్ అపార్ గేమ్స్ నైంటీ నైన్ గేమ్స్ క్రియేటివ్ యోస్ ఆఫ్ గేమ్స్ టు విన్ ధ్రువ ఇంటరాక్టివ్ జిఎస్ఎన్ గేమ్స్ Geek Menta Studio. So, this is about game designing. So, creative fields lo work cheyal ankunte game designing e kaakunda inka chaala options unnai like interior designing, fashion designing, graphic designing. So, graphic designing ela enti meer telusukovali ankunte ganaka na graphic designing playlist ventane chooseyandi. And ilanti interesting videos kosam channel ni definitely ga subscribe cheyandi, bell icon click cheyandi so that notification raagane ventane chooseyachu. And video nachinattaithe like cheyadam, share cheyadam asal మర్చిపోకండి అండ్ ఫైనలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్